लार्निंग समस्या घटनाते हैं भग्नांश मानी जीरो उटकाम सम्भवना टिटी मध्य हार्ट 
যদি কার ডেক দেখো তাহলে চারটা থাকে একটা হচ্ছে স্পেড একটা হচ্ছে হার্ট আর একটা হচ্ছে ক্লাব রাইট এই ফুলে পাপড়ি মতো যেটা ক্লাব রাইট আর একটা কি জানো ডায়মন্ড 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 রাইট হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তো এই যে চার রকম 13টা করে 52টা তো তার মধ্যে যদি হার্টের কুইন হয় তাহলে 1/50 বলা করে আর যে কোনো কুইন যদি হতো তাহলে যে কোনো কুইনে আউটকাম হচ্ছে 4টা মানে ইভেন্টে আমাদের 4টা কুইনের মধ্যে একটা হলেই তো যে কোনো কুইন সো এটা 4 আর আমাদের টোটাল আউটকাম ছিল 52 সো এটা 4/52 হলে হতো দ্যাটস প্রোবাবিলিটি মানে আমাদের ইভেন্টের আউটকাম বাই টোটাল স্যাম্পল স্পেসের আউটকাম এটা আর কি তাহলে এখন যদি এরকম হয় যে আমি একটা দুইটা ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করলাম তাহলে দুইটা ছক্কার গুটিতে চার পড়ার মানে দুইটা চার একসাথে পড়ার সম্ভাবনা কত দুইটা ছক্কার গুটিতে চার স্যার দুইটাই চার পড়বে স্যার 2/12 2/12 2/6 1 3 না 2/12 ভাগ করা দরকার নেই আগে বলো 2/12 একজন বলো নিক্ষেপ করি দুইটাতেই চার পড়ার সম্ভাবনা কত অথবা দুইটাতেই পাঁচ একই জিনিস তো দুইটাতেই চার পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ বা আরেক গ্রুপ বললো টু বাই টুয়েলভ ওকে আমাদের এখানে প্রবাবিলিটি ডেফিনেশনটা ছিল আমাদের স্যাম্পল স্যাম্পল স্পেস এর আউটকামের সংখ্যা বাই সরি নিচে স্যাম্পল স্পেস এর আউটকামের সংখ্যা আর উপরে হচ্ছে টোটাল মানে আমাদের যে ইভেন্টটা সেটার আউটকামের সংখ্যা তো এখন কয়েনের বিষয়ে মানে ইয়ে কি বলে ছক্কার গুটি যেটা ডাই সিক্স এর ডাই হ্যাঁ তো ডাই এর বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথমে এটা চিন্তা করো যে দুইটা ডাই যদি আমি একসাথে নিক্ষেপ করি তাহলে ঘটনাটা কি হচ্ছে এখন এই যে ডাই নিক্ষেপ করা এটা কি ডিপেন্ডেন্ট নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সে ধরো যখন আমরা বা কয়েনে আসি যখন আমরা কয়েন টস করি তখন কি এরকম হয় যে একটা কয়েনের হেড না টেল পড়লো তার উপর বেস করে কি পরের বার নিক্ষেপ করলে ডিপেন্ড করে হেড না টেল হবে না স্যার ডিপেন্ড করে না না স্যার এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্টগুলো হ্যাঁ এগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে যেখানে ঘটনাগুলো একটা একটার উপরে ডিপেন্ড করে না তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টগুলা পরপর করা আর একসাথে করা একই কথা পরপর করা सम्भवना निक्षेप करीपल स्पेस बारो छत्तीसाई এবার খোঁজ তো এই স্যাম্পল স্পেস এর মধ্যে দুইটাই পাঁচ এরকম আউটকাম কয়টা একটা একটাই তো দুইটা পাঁচ আসবে এরপর কি আর কোন ওয়ে আছে তুমি যদি দুইটা দুইটা ছক্কা গুটি নিক্ষেপ করো একবারই কেবলমাত্র দুইটা পাঁচ হবে এর বাইরে তো আর দুইটা পাঁচ পাচ্ছ না 
তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে 1/1/36 হ্যাঁ 1/36 গুড হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এখন যদি এরকম হয় যে আমি তিনটা কয়েন নিক্ষেপ করলাম কয়েন তিনটা কয়েন নিক্ষেপ করলে তিনটাতে হেড পড়ার সম্ভাবনা কত দেখো এগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পর পর করার একসাথে করা একই কথা বুঝতে পারছো আর স্যাম্পল স্পেসটা বের করে নাও সবাই একমত যে একবারই তিনটা হেড পড়বে যাক এই ব্যাপারে সন্দেহ নাই তো স্যাম্পল স্পেসে আউটকাম কয়টা এটা একটু বের করে নাও তোমার কাছে যদি তিনটা কয়েন থাকে অথবা একটা কয়েন যদি তিনবার নিক্ষেপ করো সম্ভাব্য কত প্রকার মানে কম্বিনেশন পসিবল এখানে দেখো তোমার কাছে যদি তিনটা কয়েন থাকে একজন বলতেছিল যে 1/3 তার যুক্তিটা কিন্তু মানে মোটামুটি ভালোই ছিল যে তিন রকমই তো আসতে পারে তুমি যে তিন রকমই আসতে পারে এটা তো তুমি হচ্ছে যে মানে দেখো এই যে তিন রকম আসবে এটা কিন্তু স্যাম্পল স্পেস না স্যাম্পল স্পেস মানে হচ্ছে সম্ভাব্য কত রকমের মধ্যে মানে ইভেন্ট স্পেস থাকতে পারে মানে তুমি যে বললা তিন রকম ওকে কিন্তু আবার যদি টস করো আবার তিন রকম আসবে ওই দুই তিন রকম কি মিলবে একটু আগে যেটা বললাম যে এই যে রোল ফ্লিপ করাটা ওটা যদি পারা যায় তো এই কয়েন তিন বা ফ্লিপ করাটা কঠিন না দেখো আমরা একটু গেস করে নেই শুরুতে ধরো প্রথমটা প্রথম দুইটা আমরা হেডই ধরি ওকে আচ্ছা প্রথম দুইটা যদি হেড ধরি দ্বিতীয়টা কি হবে দ্বিতীয়টা হয় টেল হবে আমনালে হেড হবে প্রথমটা হেড তারপরেরটাও হেড এরপরেরটাও হেড ওকে তাহলে এটা একটা এবার আসো প্রথমটা হেড দ্বিতীয়টা হেড তারপরেরটা টেল ওকে তাহলে এই তৃতীয়টার মধ্যে ভ্যারিয়েশন কিন্তু শেষ এবার আসো আমরা দ্বিতীয়টার ভ্যারিয়েশন ধরি দ্বিতীয়টার মধ্যে প্রথম হেডের ভ্যারিয়েশন শেষ তাহলে টেল তেল তারপরে এবার হবে হেড আর এখানে হেড আর এখানে টেল এখানে টেল তাহলে এটার ভ্যারিয়েশনও শেষ তাহলে এখানে আমরা চারটা পাইলাম যে চারটার এই প্রথম এইখানে আমাদের হেড ছিল সিমিলারলি এবার যদি আমি টেল দিয়ে আগাই ঠিক আছে তাহলেও কিন্তু আমি আবার সেম ভ্যারিয়েশন পাবো লাইক টেল হেড হেড তারপরে টেল আ হেড টেল ঠিক আছে তাহলে এটার ভ্যারিয়েশন শেষ তারপরে টেল টেল হেড তারপরে হচ্ছে যে টেল 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 হ্যাঁ তাহলে এখানেও আমি চারটা পাচ্ছি এই জিনিসটা কিরকম দেখো এই জিনিসটা হচ্ছে বাইনারি নাম্বারের মতো কারণ আমার এখানে কয়েনের আউটকাম তো দুইটা পসিবল হেড অথবা টেল তার মানে জিরো থেকে ওয়ান এখন আমার যদি তিনটা বাইনারি ভ্যারিয়েবল থাকে লাইক এক্স ওয়াই এবং জি তার ভ্যারিয়েশন কিভাবে হয় মনে আছে কি না ডিজিটাল লজিক ডিজাইনে পড়ছো জিরো 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 ওকে তারপরে জিরো জিরো ওয়ান এরপরে জিরো ওয়ান তাই না এবং জিরো ওয়ান ওয়ান এভাবে আসবে হ্যাঁ তার মানে এখন দেখো যে সহজ কথা এটা হচ্ছে টু কিউব আর টু কিউব মানে হচ্ছে আট ঠিক আছে এখানে গুনে দেখো আটটা বুঝতে পারছো তাহলে এবার আচ্ছা তাহলে আটটা তো এখন যেখানে এটা হচ্ছে যে টোটাল এ পাশে আমাদের যদি তিনটা কয়েন টস করি তাহলে আমাদের টোটাল স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে আটটা আটটার মধ্যে তিনবারই হেড পড়বে এটা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে একটা মাত্র কয়নে তিনবার হেড পড়বে সো দিস ইজ ওয়ান বাই এইট হ্যাঁ আচ্ছা এবার এখন যদি এভাবে তিনটা না হয়ে সে আসলো দশবার দশবার কয়েন টস করা হলো তো তার জন্য আমাদের দশবারই হেড পড়বে সেটা সম্ভাবনা কত তাহলে এটা আমাদের জন্য কিন্তু কঠিন এভাবে বসানো কিন্তু এটা আমরা খুব সিম্পলি করতে পারি যেমন দেখো আমাদের যে আউটকাম গুলা হেড অথবা টেল তার মানে আমাদের এটা একটা বাইনারি ভ্যারিয়েবল বাইনারি ভ্যারিয়েবল এর কেসে তুমি যে কোনো একবার পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে দুই ইন্টু কতবার তুমি ট্রায়াল দিচ্ছ যদি দশবার ট্রায়াল দাও তাহলে টু টু ডি পাওয়ার টেন যদি তিনবার ট্রায়াল দাও তাহলে টু কিউব এটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল স্পেস ঠিক আছে একটু আগে দেখলাম এক্স ওয়াই জেড যেমন ধরো আমাদের এক বাইট এক বাইট মানে কি জানো এক বাইট মানে হচ্ছে আমাদের আট বিট তাদের টু টু ডি পার এইট রকম ভ্যারিয়েশন সম্ভব তার মানে হচ্ছে সহজ বাংলায় দুইশো ছাপ্পান্ন ঠিক আছে সো এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে জেনে জেনে থাকো যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমাদের এক বাইট নেয় সে সর্বোচ্চ দুইশো ছাপ্পান্ন প্রকার ভ্যারিয়েশন দিতে পারে তার মানে হচ্ছে যে আমরা এখানে মাইনাস একশো সাতাইশ থেকে আমরা কত একশো প্লাস একশো আটাইশ পর্যন্ত আমরা ইন্টেজার রাখতে পারি এটা হচ্ছে শর্ট ইন্টেজার যারা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পারো কিছু কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে শর্ট ইন্টেজার বলতে কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল আছে সে কিন্তু মাইনাস একশো থেকে একশো পর্যন্ত মানে শূন্য নিলে কিন্তু দুইশো ছাপ্পান্নটাই হচ্ছে তাই না 
তার টু ডি পার আট রকম ভ্যারিয়েশন পসিবল কারণ এখানে আমাদের ভ্যারিয়েবলগুলো আমাদের বাইটে জিরো বা ওয়ান থাকতে পারে সো বাইনারি বাইনারির জন্য আমরা এভাবে সহজে ক্যালকুলেশন করে কত প্রকার ভ্যারিয়েশন সেটা কিন্তু বের করতে পারে যাই হোক এটা একটু ইয়েতে চলে গেল যাই হোক তাহলে এখন আমি এভাবে বলি সে আমাদের না একটু সহজ করে বলি ধরো যে আমাদের দুইটা কয়েন আছে তো দুইটা কয়েনকে যদি টস করি অ্যাটলিস্ট মানে সর্বনিম্ন বা এর থেকে বেশি হতে পারে বা এর থেকে কম হবে না অ্যাটলিস্ট একটা টেল পড়ার সম্ভাবনা কত বলো সিম্পল এই যে প্রথমে তুমি যদি স্যাম্পল স্পেসটা পেয়ে যাও ঠিক আছে আমাদের হাতে স্যাম্পল স্পেসটা আছে যেহেতু দুইবার টস করলাম সো দুইবারের জন্য তো চারটা কম্বিনেশন আবার দেখো সূত্র টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর আর টু কিউব হলে আমাদের আটটা হইতো তাহলে এখন দেখো যে এটাতে একটা টেল এটাতে একটা টেল এটাতে দুইটা টেল আমি বলছিলাম সর্বনিম্ন একটা মানে তেল একটা থাকাই লাগবে বেশি থাকলে সমস্যা নেই তো এরকম কয়টা আছে এরকম আছে হচ্ছে তিনটা আর আমাদের স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে চার তো থ্রি বাই ফোর ঠিক আছে এগুলো কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ছিল বাট তখন আমরা হয়তো ওইভাবে বুঝতে পারি নাই বা ভুলে গেছি সামথিং তো থ্রি বাই ফোর তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে যে তুমি স্যাম্পল স্পেস থেকে তারপরে কিন্তু ইজিলি বের করতে পারবা তাহলে এখন আমি যদি বলি যে তিনবার কয়েন টস করলাম তাহলে দুইবার টেল বা তার থেকে বেশি তো তখন থাক আমি এগুলোর জন্য আর মেধা লাগবে না কারণ তুমি তখন এই স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে বসায় ফেলবা বসায় ফেলে এবার গুনো গোনার পরে কিন্তু ভাগ করলে এটা চলে আসে এখন তাহলে এখানে দেখো যে এই পর্যন্ত যেগুলো ছিল এটা হচ্ছে ডেফিনিট বা ক্যাটাগরিক্যাল আমাদের ভ্যালুগুলো দেওয়াই আছে ঠিক আছে ফিক্সড ভ্যালু দেওয়া আছে এটা আমাদের হাই স্কুল ম্যাথের জন্য পারফেক্ট কিন্তু যখন তুমি রিয়েল ম্যাথে যাবা অনেক সময় হয় কি রিয়েল প্রবলেমগুলোতে আমরা মানে ফিক্সড ভ্যালুটা জানি না তখন আমাদেরকে ভ্যারিয়েবল আকারে রাখতে হয় যেমন কয়েন ফ্লিপ করা বা কয়েন ডাই করা এগুলো তো খেলার সময় হয়তো লাগে কিন্তু খুব বেশি কাজে লাগে না রিয়েল লাইফে দুইটা উদাহরণ দেখো যে আজকে দিনে তোমার কাছে কত কয়টা ইমেল আসলো বা কত সময় ধরে আজকে মোবাইলে কথা বললা অথবা নেটফ্লিক্সে কত ঘন্টা সে ধরো মুভি দেখলা এটা আর তো তখন এই কেসগুলোতে কীরকম হবে এই কেসগুলোতে আমরা তো জানি না বাট তখন আমাদের প্রবাবিলিটি বেরু করা লাগে তো সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন কনস্টেন্ট দিয়ে এইভাবে লিখতে পারি যেমন ধরো যদি শুরুতে এই কেসটা ভাবি যে আজকে কয়টা ইমেল আসলো আচ্ছা এখন আমার কাছে যে ইমেল আসছে আজকে সেই ইমেলের আউটকামের মানে কয়টা ইমেল আসলো সেটা ধরা যাক এক্স এখন ভাবো এই যে ইমেল আসে সেই ইমেল আসা কি কখনো ঋণাত্মক হওয়া সম্ভব না ইমেল তো এটা ঋণাত্মক হতে পারে না আচ্ছা ইমেল কি ভগ্নাংশ সংখ্যক আসতে পারে সামথিং লাইক টু পয়েন্ট ফাইভটা ইমেল আসছে এটাও সম্ভব না তাহলে ইমেল ইমেল হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা হবে এবং সেই সংখ্যাটা আবার কখনোই নেগেটিভ হবে না এখন আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যা বলি তাহলে পূর্ণ সংখ্যার সেটটা হচ্ছে আমাদের জি ঠিক আছে এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সেট তাহলে এ আর এ এটা মানে হচ্ছে অ্যাপসিলন অ্যাপসিলন মানে হচ্ছে এটার উপাদান বা অনেকটা সাবসেট বোঝায় তো এখন এক্স আর সাবসেট হচ্ছে আমাদের জি এ তার মানে এক্স হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হলেও আর একটা শর্ত দিতে হবে যে আমরা ঋণাত্মক নাম্বারগুলো নিব না হ্যাঁ তা মানে আমরা হ্যাঁ জি এক্স এর মান যদি জিরো থেকে বড় হয় ঠিক আছে বা জিরো সমান হবে তার মানে বেসিক্যালি আমি এখানে জোর সংখ্যাগুলোও নিচ্ছি আবার জিরো হতে পারে সামথিং লাইক আজকে কোনো ইমেল আসলো না আমার কাছে তার মানে এক্স এর মান জিরো সো এখানে দুইটা কনস্টেন্ট দিলাম কনস্টেন্ট মান হচ্ছে লিমিট বা সীমাবদ্ধতা এই জিনিস বুঝতে হবে তাহলে এইটাই কিন্তু আমাদের স্যাম্পল স্পেস স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে আমাদের আজকে যেই ইমেলটা আসবে এক্স যেন এটা মানে হচ্ছে যেন যেন দেওয়ার পরে এখানে যে কনস্টেন্ট গুলা ছিল সেটা আমি কমা কমা দিয়ে দিয়ে দিব তার মধ্যে একটা কনস্টেন্ট হচ্ছে যে এই এক্স কে অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যার সেট বা উপাদান হওয়া লাগবে এবং এই এক্স অবশ্যই ধনাত্মক হওয়া লাগবে শূন্য হতে পারে তো ধনাত্মক সংখ্যা যেটা শূন্য হতে পারে সেটা মানে হচ্ছে এক্স শূন্য থেকে বড় বা তার সমান ঠিক আছে আর ঋণাত্মক সংখ্যা মানে হচ্ছে এক্স শূন্য থেকে ছোট তো এখানে এটাই মিন হচ্ছে একটু ম্যাথ বুঝতে হবে এখন থেকে তাহলে এক্স হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল স্পেস এরপরে তুমি যেন এরা মানে হচ্ছে যেন এই বার চেনটা তারপরে যে দুইটা আমাদের লিমিট বা সীমাবদ্ধতা আছে এই দুটো বলে দিতে হবে যদি সীমাবদ্ধতা দুটো না দিতাম তাহলে এক্স হয়ে যেত কি একটা বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা মানে হচ্ছে ধনাত্মক ঋণাত্মক ভগ্নাংশ হ্যাঁ মূলত অমূলত কিন্তু ইমেল তো কখনোই ভগ্নাংশ সংখ্যক আসতে পারে না ইমেল কখনো ঋণাত্মক সংখ্যক আসতে পারে না
সো আমরা এইভাবে দেই তাতে হচ্ছে যে আমাদের x এর মান দিলাম দুইটা আর এই দুইটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে এখন দেখো যে আজকে কত ঘন্টা নেটফ্লিক্স দেখলাম তাহলে নেটফ্লিক্সে কত ঘন্টা মুভি দেখছো সেটা কিন্তু ভগ্নাংশ পসিবল লাইক হাফ ঘন্টা আধা ঘন্টা দেড় ঘন্টা আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা এই ক্ষেত্রে বাট এই ক্ষেত্রে যেটা হয় তুমি কখনোই চব্বিশ ঘন্টা বেশি দেখতে পারবা না হয়তো যদি এরকম হয় যে আজকে রাত বারোটা থেকে কালকে রাত বারোটা পর্যন্ত দেখছো তাহলে চব্বিশ ঘন্টা হচ্ছে ঠিক আছে বাট তুমি চব্বিশ ঘন্টা বেশি দেখতে পারবা মুভি এটা পসিবল না আবার তুমি কি ঋণাত্ম ঘন্টা দেখতে পারবা সেটাও পসিবল না বাট এখন কিন্তু ভগ্নাংশ বা মূল সম্ভব ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধ লিমিটটা হচ্ছে এক্স হচ্ছে আমাদের বাস্তব সংখ্যা তাহলে আমি এক্স এর মান আট দিয়ে দিলাম বাট এখন বাস্তব সংখ্যা হলো আর একটা লিমিট দিতে হবে রিয়েল নাম্বার হ্যাঁ রিয়েল নাম্বার মানে কিন্তু মূলত অমূলত ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা সবই আসে এখন লিমিট হচ্ছে যে হ্যাঁ এখন লিমিটটা হচ্ছে যে শূন্য থেকে এক্স সমান বা তার থেকে বড় মানে ধনাত্মক সংখ্যা বাট এটা হচ্ছে চব্বিশের সমান বা তার থেকে ছোট তাহলে কিন্তু আমাদের দুইটা লিমিট চলে আসলো দেখো এখানে একটা লিমিট এখানে একটা লিমিট তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের নেটফ্লিক্সে দেখার ইয়ে কি বলে সাব স্পেস এইভাবে আমরা স্যাম্পল স্পেসটাকে ডিফাইন করতে পারি তাহলে আমরা ইভেন স্পেসকে একইভাবে ডিফাইন করতে পারবো সেম জিনিস ধরো যে কয়েনে যদি শুধু হেড আসে ইভেন স্পেস তাহলে আমরা এখানে হেড দিব যদি কয়েন ফ্লিপ করার পর একটা হেড বা তার তুলনায় বেশি থাকে তাহলে যে তিনটা আসলো যেখানে এখানে দুইটা একটা আর এখানে তিনটা রোল দায় করার পরে যদি তিন বা তার কম মান আসে তাহলে এক দুই এবং তিন ওইটা তো এখন আমাদের স্যাম্পল স্পেস আর ইভেন স্পেসটা এইভাবে ডেফিনেট মানও আসতে পারে অথবা ইনডেফিনেট ভাবে আমরা ইকুয়েশনও দিতে পারি তারপর যখন আমরা এখানে দুইটা রেশিও নিব সেটাই কিন্তু আমাদের প্রবাবিলিটি আমি অবশ্যই কিভাবে ম্যাথ করতে হয় এটা একটু শুরুতে বলে দিছি ঠিক আছে তাহলে প্রবাবিলিটি মানে হচ্ছে যে আমাদের ইভেন স্পেসের আউটকামের সংখ্যা বা আমাদের স্যাম্পল স্পেসের আউটকামের সংখ্যা আর স্পেসগুলা কিভাবে পাওয়া যায় যে আমাদের ইভেন স্পেসের আউটকাম বাই আমাদের স্যাম্পল স্পেসের আউটকাম তাহলে আমরা এখান থেকে প্রবাবিলিটি পাচ্ছি ঠিক আছে আর এই কথাগুলো এখানে আছে সেগুলো একটু দেখে নিও তাহলে এখন দেখো প্রবাবিলিটির যে কিছু অনুসিদ্ধান্ত আছে অনুসিদ্ধান্তের মধ্যে একটা হচ্ছে স্যাম্পল স্পেসের প্রবাবিলিটি ওয়ান ওকে স্যাম্পল স্পেসের প্রবাবিলিটি কিন্তু সবসময় ওয়ান হবে কারণ ইভেন্টগুলো তো স্যাম্পল স্পেসের সাবসেট তো স্যাম্পল স্পেসের প্রবাবিলিটি ওয়ান হবে যেমন ধরো একটা কয়েনের স্যাম্পল স্পেস কি হেড অথবা টেল এখন কয়েন টস করার পর কেউ জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা বলো তো আমি কয়েন টস করছি সো এখন কি পড়ছে তুমি এখন বললা তোমার এখানে হেড পড়ছে আর না হলে টেল পড়ছে তার মানে স্যাম্পল স্পেসের দুটি আউটকাম মানে স্যাম্পল স্পেসটাই বললা তো এটা তো প্রবাবিলিটি ওয়ান হবেই বুঝতে পারছো ভাগ করলে তো ওয়ান পাওয়া যায় এখন লিমিটটা কত লিমিটটা এই বললাম হাই স্কুল ম্যাথের জন্য সে জিরো থেকে বড় ওকে জিরো থেকে প্রবাবিলিটি আমাদের ইভেন্ট স্পেসের প্রবাবিলিটি যেটা মানে ইভেন্টের প্রবাবিলিটি জিরো থেকে বড় এবং ওয়ান জিরো সমান হতে পারে যদি আমাদের ইভেন্ট একদমই না থাকে যেমন ধরো ইয়ে টস করলাম কি বলে ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করলাম নিক্ষেপ করার পরে এখন বললাম সাত উঠার সম্ভাবনা কত অ্যান্ড সাত তো স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে নাই সো এটা আসলে এই ইভেন্ট স্পেস হয়ই নাই সো এটার প্রবাবিলিটি হবে শূন্য ঠিক আছে আর একের প্রবাবিলিটি একের সমান বা এক থেকে ছোট হবে এক থেকে বড় হওয়ার সুযোগ নাই ঠিক আছে যদি এক থেকে প্রবাবিলিটি বড়ই হয় তাহলে তো ওইটা কোনো একটা আউটকামের জন্য যদি এক থেকে প্রবাবিলিটি বড় হয় তো ওই আউটকাম তো স্যাম্পল স্পেসে চলেই আসবে তার মানে আবার সে ছোটই হয়ে যাচ্ছে যাই হোক তো মূল বিষয় হচ্ছে যে প্রবাবিলিটি জিরো এর সমান বা তার থেকে বড় এবং একের সমান বা তার থেকে ছোট হবে স্যাম্পল স্পেসের প্রবাবিলিটি হবে ওয়ান এরপর আসো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভের জন্য যার মানে হচ্ছে যে যেখানে দুইটা ইভেন্টের আউটকামে ইন্টারসেকশন নাল এই কনসেপ্টটা কীরকম দুইটা এর আগে মানে দুইটা টার্ম একটু ভালো মতো বুঝতে হবে তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা একটা হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটা হচ্ছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মিউচুয়ালি ইনক্লুসিভ ঠিক আছে এই দুইটাতে আমার তো আগেও শুনে আসছো কিন্তু মানে বুঝতে একটু সমস্যা হয়ে যায় এক্সক্লুসিভ আর ইনক্লুসিভ আর আরেকটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি জিনিস সেটা তো একটু আগে বুঝতে পারছো যেমন ধরো কয়েন বলো অথবা ইয়ে বলো ছক্কার গুটি বলো অথবা আচ্ছা কয়েন বা ছক্কার গুটি 
এই কয়েন বা ছক্কার গুড়িতে কি হয় যে একবার যদি আমি সিক্স সাইডের ডাই যেটা ছক্কার গুড়ি নিক্ষেপ করি সেটা পরের বারের উপর প্রভাব পড়ে না বা একবার টস করার পর হেড বা টেল উঠল তার উপর বেস করে পরের বার কেউ যদি টস করে সেখানে ডিপেন্ড করে না সো এই দুইটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা স্বাধীন স্বাধীনগুলো একসাথে করার পরপর করে একই কথা ইয়েতে বাট আমরা যদি ডেক অফ কার্ড আছে না মানে আমাদের তাস তাসের ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটাই পাওয়া যায় ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিভাবে এখন তাসে আমাদের এখানে বাহান্নটা কার্ড তো বাহান্নটা কার্ডের মধ্যে তুমি একটা কার্ড তুললা তো তুমি একটা কার্ড তুলার পরে সেই কার্ডে একটা প্রবাবিলিটি আছে ওকে তারপর কার্ডটা আবার এখানে দিয়ে দাও আবার বাহান্নটা কার্ড দিতে হচ্ছে এরপর আবার যদি তুলো তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ঘটনাগুলো কি ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট এগুলো সবই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকে কারণ একবার আমি যে কার্ডটা তুললাম তার উপর বেস করে পরে বার আবার কি কার্ড তুলবো সেটা ডিপেন্ড করে না সবগুলোর প্রবাবিলিটি হবে ডিপেন্ডেন্ট না হয় তাহলে এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট গুলা নর্মালি স্যাম্পল স্পেস পুরোটাই আলাদা হয় আর ডিপেন্ডেন্টও স্যাম্পল স্পেস আলাদা হতে পারে একই রকম হতে পারে বাট ওইটা একটু পরে যাচ্ছি যেমন ধরো আজকে আবহাওয়া কি হবে আজকে আবহাওয়ার উপর বেস করে আমি ধরো যে ধরো তুমি এখন ক্যাম্পাসে আসতেছো হয় ভার্সিটির বাসে আসো আর নাহলে হয়তো পাঠা উবারে আসো আর নাহলে হয়তো অন্য যানবাহনে আসো যদি এখন বৃষ্টি হয় তোমার এখন ভার্সিটির বাসে আসার বা বাসে আসার প্রবাবিলিটি বেশি পাঠার আর উবাওতে আসার সম্ভাবনা কম কারণ পাঠাওতে বা বাইকে আসলে তোমার এখন বৃষ্টি পড়বে তো দেখো যে নর্মালি রৌদ্রজ্জ্বল দিনে তুমি এখন বাইকে ক্যাম্পাসে আসবা না বাসে আসবা সেটার যে প্রবাবিলিটি আর যদি আবহাওয়া বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু ওটার প্রবাবিলিটিটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে বৃষ্টিপাত বা আবহাওয়ার উপর বেস করে তোমার যানবাহন সিলেক্ট করার ভার্সিটি যাওয়ার ওটা কিন্তু প্রবাবিলিটি হচ্ছে প্রবাবিলিটিটা চেঞ্জ হচ্ছে এই দুটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট বুঝতে পারছো তো এখন এইখানে যেটা ছিল ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল স্পেস কিন্তু একটাই বা অন্যটা কার্ড বা তখন আমরা ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাচ্ছি আবার দুইটা ভিন্ন ইয়ে কারণ আবহাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা রেনি ডে হতে পারে ক্লাউডি ডে হতে পারে বা সানি ডে হতে পারে আর তুমি ভার্সিটিতে যেভাবে আসবে সেটা বাস ট্রাক বাইক বা কার আলাদা ভেহিক দুইটাকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রভাবিত না দুইটা তো সম্পূর্ণ আলাদা স্যাম্পল স্পেস বাট সম্পূর্ণ ভিন্ন আলাদা স্যাম্পল স্পেস হলেও ওই দুইটা ঘটনা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে কারণ বৃষ্টিপাতের উপর বেস করে তোমার যানবাহন ডিপেন্ড করে এটা একটা তো আবার একই স্যাম্পল স্পেস হতে পারে লাইক কার্ড কার্ডে বাহান্নটা ঠিক মানে আমি যদি এখন একটা কার্ড তুলে সেই কার্ডটা ব্যাক না দিই তাহলে আমার এখানে স্যাম্পল স্পেস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বাট একই ওই বাহান্নটা একান্নটা কার্ড তো একই জিনিস এখানেও ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের বিষয়টা আসতেছে এখন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইনক্লুসিভ কি জিনিস এইটা হচ্ছে একই মানে কি বলবো একই প্রবাবিলিটি একই স্যাম্পল স্পেস বাট ইভেন্ট গুলা যে আউটকাম দিয়ে তৈরি হয় সেই আউটকাম গুলো পরস্পর থেকে আলাদা দ্যাটস মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ওর ইনক্লুসিভের বিষয়টা তখন আসে সে যদি এটা হ্যাঁ এখন ধরো যে এইটা হচ্ছে আমাদের ইয়ে স্যাম্পল এটা কি বলে আর এটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল স্পেস এস একটা ঘটনা লাইক ধরো বাহান্নটা কার্ড তোলার বাহান্নটা কার্ডের তো এখন বাহান্নটা কার্ডের জন্য যদি হয় সে ধরো এরকম একটা ইভেন্ট পাওয়া গেল সে এটা হচ্ছে ই এই ইভেন্টটা শুধুমাত্র একটা এ এ মানে ফিক্স কার্ড গুলোকে নিয়েই তৈরি আবার আরেকটা ইভেন্ট পাওয়া গেল যেই ইভেন্টের আউটকামটা হচ্ছে ফিক্সড আরও কিছু কার্ড দিয়ে তৈরি তাহলে এই ইভেন্টের আউটকামের সাথে এই ইভেন্টের আউটকামে কি কোনো ম্যাচ আছে দুইটা আউটকাম সম্পূর্ণ আলাদা না তাহলে এটা হচ্ছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ এটা একটা সেটের মতো কিছু স্টুডেন্ট ফিজিক্স নিল কিছু স্টুডেন্ট ম্যাথ নিল 
কিছু স্টুডেন্ট পাওয়া যাবে ম্যাথ এবং ফিজিক্স দুইটাই নিচ্ছে এভাবে প্রবলেম ছিল না এসএসসি এসএসসি তে জি স্যার উভয়ই নিচ্ছে এরকম আছে হ্যাঁ তো এই যে উভয় যদি না উভয় না মানে কি যে ফিজিক্স নেও আর কেমিস্ট্রি নেও এর মধ্যে আমরা কিছু ওভারল্যাপ পাচ্ছি এই এই যে ওভারল্যাপটা তখন সে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না তখন হচ্ছে ইনক্লুসিভ আর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তার মানে কি দেখো একই ছাত্র কিন্তু মানে একই ঘটনা একই সাবস্পেস সাবস্পেসের মধ্যে আউটকাম গুলো যদি আলাদা থাকতো ইভেন্ট গুলো তখন হয়তো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বাট যদি এগুলোর মধ্যে ওভারল্যাপ হয় তখন হচ্ছে মিউচুয়ালি ইনক্লুসিভ বা নট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তাহলে যাক এই ছিল আমাদের ডেফিনেশন তাহলে এখন যদি আমাদের মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হতে হয় তাহলে কি হবে তাদের মধ্যে কোনো ইন্টারসেকশন থাকবে না তার মানে নাল সেট এখন নাল সেট যদি হয় তাহলে এই দুইটা প্রবাবিলিটি হচ্ছে তাদের সামষ্টিক প্রবাবিলিটি এটা তো বোঝাই যাচ্ছে তুমি সেট ধরে আসো তাহলে প্রবাবিলিটি বুঝতে পারবে এখানে আমাদের একটা ইভেন্ট ই এখানে আমাদের একটা ইভেন্ট হচ্ছে এফ এই দুইটা একটা থেকে আরেকটা আলাদা তাহলে এখন তাদের যৌথ এরিয়া কত তাহলে তাদের যৌথ এরিয়া হচ্ছে ই ইউনিয়ন এফ তাই না তাহলে ই ইউনিয়ন এফ মানে কি ই এর এরিয়া প্লাস এফ এর এরিয়া मैं <laughs> मान গুড হয়ে গেছে রাইট এখানে ই প্রোবাবিলিটি অফ ই আমি বলতে চাইছি কিভাবে হয়েছে প্রোবাবিলিটি অফ এফ তারপরে দুইটা আসলো এফ তাহলে এক একটা মাইনাস দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে মাইনাস প্রোবাবিলিটি অফ ই ইন্টারসেকশন এফ এটা আর কি আচ্ছা তাহলে এখন দেখো যে ই এর সম্ভাবনা এফ এর সম্ভাবনা তারপর তার থেকে ইন্টারসেকশন বাদ আমি যদি ই এর সম্ভাবনা বলি তাহলে আমাদের এই পুরো ফুল সার্কেলটা চলে আসছে দেখো লক্ষ্য করো ওকে प्रबिलिटी তাহলে ই এর প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 1 থেকে ই এর কমপ্লিমেন্টের প্রোবাবিলিটি বাদ দিলে পাওয়া যাবে বা ই এর কমপ্লিমেন্ট প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 1 থেকে ই বাদ দিলে পাওয়া যাবে অথবা এই দুইটার প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 1 ঠিক আছে কারণ দেখো তাহলে প্রোবাবিলিটি অফ ই মান হচ্ছে ই ইভেন্টের আর তার কমপ্লিমেন্ট মান হচ্ছে ই ইভেন্ট বাদে স্যাম্পল স্পেসে যা আছে সব দুইটার প্রোবাবিলিটি হবে 1 তো দুইটার প্রোবাবিলিটি যদি 1 হয় তাহলে শুধু কমপ্লিমেন্টের প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 1 মাইনাস प्रबिलिटी घटार सम्भवना कत से आगे मतलब 
मानी सदस्य थे तो एन देखो प्रबिलिटी समस्या हम शेयर कर रिजन चले डबल ठीक शून्य संक्षेपे उटकाम कारण सबाई कैंडम समान सम्भवना लुडू खेल अथवा कैसी नोते दी हम घन वस्तु तो ठीक मत ये ना कि खेलुक्त है ना उटकाम समान इक्ुअल 
उटकामी सम्भवना प्रभावी रिजन शेयर तो रिजन शेयर कर लेकिन दिए एक दिए दी जा देखी मिचुअलिंग सब चले आस प्रभावितीटेंटिपाल प्रोग्रामिंगेजाउंटर निल मान 
ওয়ান তাহলে এখানে তাহলে আমাদের আই ওয়ান থেকে আই ওয়ানই তো মানে আই ওয়ান মানে প্রথমটাই প্রথমটাই যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে প্রবাবিলিটি গুলো হবে সামথিং লাইক একটা একটা করে আর কি ই ওয়ান তারপরে প্রবাবিলিটি অফ আমাদের ই টু তারপরে প্লাস প্লাস যেহেতু এখানে কিন্তু সামেশন চিহ্ন আছে ঠিক আছে প্লাস প্রবাবিলিটি অফ ই থ্রি হ্যাঁ এইভাবে যোগ করে যাবে এক করে থেকে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ ই কত আর এই আমরা প্রবাবিলিটি অফ ই আর দিলাম আচ্ছা এখন দেখো সামেশন অফ সামেশনের কনসেপ্টটা দেখো সামেশন হচ্ছে এখানে একটা কাউন্টার মানে দুইটা ফল দুঃখ বেসিক্যালি এখানে একটা কাউন্টার হবে তারপরে এইটার পুরাটা হবে কিন্তু এরপর আবার ঘুরে এখানে আরেকটা আসবে তো এখানে আমি যদি আসি তাহলে এবার আর এর মান কত দুই এখানে আর এর মান এখন দুই দুই হয়ে গেলে এইটা হয়ে যাবে তিন তিন হলে আমি কিন্তু নেগেটিভ পাচ্ছি হ্যাঁ এই সামেশন সবই নেগেটিভ এখানে কিন্তু তিনটা হচ্ছে না আর এর মান হচ্ছে তিন তিন হলে নেগেটিভ তাহলে এখন নেগেটিভ হবে নেগেটিভ হওয়ার পরে তারপর আবার এই সামেশন তো এই সামেশনে এবার আই ওয়ান আই টু মানে আমি দুইটা করে এখন নিতে পারবো ঠিক আছে তো দুইটা করে যদি নেই তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এটা তাহলে এখন আসবে হচ্ছে কত আমাদের ই ওয়ান ই টু এখন দুইটা করে নিতে হবে ই ওয়ান ই টু আচ্ছা তারপরে মাইনাস এবার আবার দুইটা করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে হবে কত ই থ্রি ই ফোর এরপরে আবার মাইনাস ঠিক আছে মাইনাস করে যাবে আচ্ছা তারপর দেখো এবার আর এর মান তিন আর এর মান তিন হলে এটা কত হয়ে যাবে চার তার চার হলে প্লাস প্লাস হলে তাহলে আবার তিনটা করে নিতে এবং সেটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে এবার প্লাস লেখো প্লাস প্রবাবিলিটি অফ আর তো লেখা লাগতেছে না আমাদের বুঝতেছো সেটা হচ্ছে ই ওয়ান তাহলে এবার আসবে ই টু এবং এবার আসবে হচ্ছে ই থ্রি একটু আগে যেটা বলে আসলাম আর কি দেখো এই যে এখানে তিনটার জন্য এরকম ছিল না ঠিক আছে তো এইটা আমি পাচ্ছি জাস্ট এই ফুল ইকুয়েশন খুব একটা মুখস্থ করা লাগবে না কারণ এটার সাথে খুব একটা প্রবাবিলিটি রিলেশন নাই জাস্ট মানে যখন অনেকগুলো ইভেন্ট থাকবে তখন কিন্তু আমরা এইভাবে যেমন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যেভাবে আমরা ফল লুপ দেখি তাই না এই এইভাবেও কিন্তু আমরা লিখতে পারি আর কি এটাই আর কি তো ওই ওই কোয়েশনটা এইভাবে দিছে আচ্ছা বলতেছি এই যে এখানে তুমি এই কোয়েশনটা একটু দেখো তাহলে হবে যে আমাদের যদি তিনটা ইভেন্ট থাকে যারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না তখন কি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল যেগুলো আছে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ওদের যোগ ফল দুইটা করে যেগুলো আছে ওদের হচ্ছে বিয়োগ এবং তিনটা করে আছে যেটা যোগ তো এটা হচ্ছে তিনটা তো আমাদের তিনটা ইভেন্ট যখন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় না তখন আমরা এইভাবে লিখতে পারি তো তারপরে ওরা এখন বললো যে তিনটা না থেকে যদি আমাদের এন সংখ্যক থাকে তখন আমরা কিভাবে লিখবো তো এন সংখ্যক থাকলে তখন তো তুমি এইভাবে লিখতে পারো এন এর মান তিরিশ তো তুমি কি এখন তিরিশ পর্যন্ত এইভাবে লিখতে পারবা তো আমাদের তো একটা জেনেরিক জেনেরিক টার্ম দরকার তো জেনেরিক ভাবে লিখতে গেলে আবার ইকুয়েশন গুলো একটু ডিফারেন্ট এবং এটা হচ্ছে জেনেরিক ভাবে লেখা ঠিক আছে এই যে এখানে কিন্তু অলরেডি বলে দিছে যে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ছিল না তো জেনেরিক ভাবে লিখতে গেলে প্রথম সাইডটা দেখো যেমন ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ইউনিয়ন করে যাচ্ছে তো এইভাবে ই ধরো একশো দুশো পর্যন্ত তো আমরা যদি এন পর্যন্ত লেখি তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এইভাবে সামেশনের মধ্যে চলে আসতে হবে এখানে আই ই এর নিচে হচ্ছে আমাদের সাবস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট দিলে কি হয় যে মানে এখন ই ওয়ান ই টু তাহলে এখন এই ইউনিয়নটা হচ্ছে সামেশন সামেশন গুলো যোগ হয় আর কি তাহলে আই ওয়ান এরপরে এরপরে আই টু এরপরে আই থ্রি থেকে আই এন পর্যন্ত হবে এটা একটা ফল লুপের মতো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ঠিক আছে তাহলে এখন এখানে কি হবে ই ওয়ান ইউনিয়ন ই টু ইউনিয়ন ই থ্রি এইভাবে যাবে মানে এইটা অনেকটা ভাঙলে প্রবাবিলিটি অফ এবার আসো যে ইউনিয়ন শুধুমাত্র চিহ্নের জন্য সিম্বলের জন্য আর আরেকটা হচ্ছে এগুলার জন্য ঠিক আছে প্রথমে তুমি এখন দুইটা ফল লুপ দেখছো না করে যদি দান করো আলাদা আলাদা এই দুইটা ফল লুপ বেসিক্যালি এটা হচ্ছে বড় ফল লুপ আর এটা হচ্ছে ছোট ফল লুপ আসলে ম্যাথ থেকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে তো ম্যাথ আসা নেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে মাত্র বিশ তিরিশ বছর হয়েছে তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে প্রথমে এই লুপটা ঘুরবে যেমন এটা হচ্ছে আর এর লুপ ঠিক আছে তো এই লুপটা ঘুরার পর এই লুপটা ঘুরবে এই এই পুরাটাই ঘুরবে হচ্ছে যে এখানে একটা মানের জন্য তারপরে আবার এখানে আরেকটা মান হবে তারপরে আবার এই লুপটা ঘুরবে ঠিক আছে সামথিং তাহলে এখন শুরুতে আসো শুরুতে এইটা আর এর মান ওয়ান এই যে এটা তো এগুলো তো মনে হয় ছিল যাই হোক তো আমরা একদম ডিটেলস দেখলাম 
আশা করি এই স্লাইডে অন্তত আর সমস্যা থাকার কথা না